புதிய நேர்களுக்கு வணக்கம் விளையாட்டுக்கள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் விளையாட்டுக்கள் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம யாரை சந்திக்க போகிறோம்னா ஆர்டிஸ்டிக் ரோலர் ஸ்கேட்டர் இவங்க வந்து இப்போ சமீபத்தில் சைனாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியன் ஆர்டிஸ்டிக் ரோலர் ஸ்கேட்டிங் சாம்பியன்ஷிப்பில் கோல்டு அண்ட் சில்வர் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள தான் இன்றைக்கி சந்திக்க போகிறோம் இவங்க யார்னா வக்காசிய நகுலா லக்ஷ்மி நாராயணன் வாங்க அவங்கள சந்திக்கலாம் உங்களை இந்த விளையாட்டுக்கள் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் தேங்க்யூ சார் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த ஏஷியன் ஆர்டிஸ்டிக் ரோலர் ஸ்கேட்டிங் சாம்பியன்ஷிப்பில் வந்து கோல்டு அண்ட் சில்வர் வின் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்காக நம்ம அதை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்கேட்டிங்கை பற்றி பேசிடலாம் ஷோ ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கேட்டிங்னா என்ன ஸோ ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கேட்டிங் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் போட்டிருக்கிற வீல்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ இது ஐஸ் ஸ்கேட்டிங்கோட ரோலர் வேர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போது ஸ்கேட்டிங்கில் நிறைய விதம் இருக்குது ஸ்பீட் ஸ்கேட்டிங் ரோலர் ஹாக்கி அதில் அந்த மாதிரி டிசிப்ளின்ஸில் ஆர்டிஸ்டிக்கும் ஒன்று ஸோ இதில் வந்து நிறைய ஜம்ப்ஸ் ஸ்பின்ஸ் ஃபுட் ஒர்க்ஸ் டெக்னிக்கலாக நிறைய இன்க்ளூட் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்போர்ட் இது ஐஸ் ஸ்கேட்டிங்கில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அதை ரோலர் ஸ்கேட்டிங்க்கு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ தான் அது ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த கேம் அதாவது இந்த டைப் ஆஃப் ஸ்கேட்டிங்கில் வந்து ஹெல்மெட்லாம் கிடையாது இல்லை இன்ஃபேக்ட் ஆக்சுவலாக நாங்கள் பிகினிங் இயர்ஸில் ட்ரெயின் பண்ணும் போது சேஃப்டி கியர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் பட் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணும் போது எங்களுக்கு சேஃப்டி கியர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது இட் இஸ் ஆக்சுவலி இப்போ ரிதமிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் ஆர் ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்விம்மிங் இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் வந்து எந்த சேஃப்டி கியர்ஸும் போட்டிருக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்டும் அதே மாதிரி தான் ஆனால் ஒரு சில சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கேட்டிங்கன்றது பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்படி தானா இது ஸோ இப்போ ஆக்சுவலி ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அது ஒரு தனி ஸ்போர்ட் அதில் வர சில மூவ்மெண்ட்ஸ் எஸ் ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கேட்டிங்லேயும் இருக்கும் பட் ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கேட்டிங்கான மூவ்மெண்ட்ஸுங்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக் அது வந்து இந்த ஃபோர் வீல்ஸில் நம்மளோட பாடி வெயிட்டை எந்த அளவுக்கு நம்ம ஈக்குவலாகவும் அன்ஈக்குவலாகவும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து ஒரு செட் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அந்த டெக்னிக்ஸில் வந்து டேர்ன்ஸ் ஜம்ப்ஸ் ஸ்பின்ஸ் அண்ட் கப்பெல்லாம் பண்ணும் போது லிஃப்ட்ஸ் இதெல்லாமே சேர்ந்து வரும் ஓகே இப்போ சமீபத்தில் சைனாவில் வந்து ஏஷியன் ஆர்டிஸ்டிக் ரோலர் ஸ்கேட்டிங் சாம்பியன்ஷிப் சைனாவில் நடந்ததில் அதில் வந்து நீங்கள் கோல்டும் சில்வரும் வின் பண்ணிங்க மொத்தம் எத்தனை கண்ட்ரிலேருந்து பிளேயர்ஸ் வந்தாங்க இந்தியாவிலேருந்து யாரெல்லாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ இந்த ஏஷியன் சாம்பியன்ஷிப் ஆக்சுவலாக என்னோடய கரியரில் நான் அட்டென்ட் பண்ணுற செகண்ட் ஏஷியன் சாம்பியன்ஷிப் நான் இதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இதே ஈவெண்ட்டில் பிரான்ஸ் ஜெயிச்சுருந்தேன் இந்தியாவிலேருந்து இந்தியாவிலேருந்து மட்டும் இல்லை எவ்ரி கண்ட்ரிலேருந்து ரெண்டு பேர் தான் குவாலிஃபை ஆவாங்க இந்தியா ஐ மீன் அந்தந்த கண்ட்ரியோட நம்பர் ஒன் அண்ட் நம்பர் டூ அவங்க மட்டும் தான் என்டர் ஆவாங்க ஸோ என்னோடய கம்பீட் பண்ண கண்ட்ரீஸ் சைனா சைனீஸ் டைப்பே ஜப்பான் கொரியா இரான் இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்து சைனா ஜப்பான் இவங்கெல்லாம் நிறைய வந்திருந்தாங்க என்னோட க்ளோஸ் காம்படிஷனில் இருந்த த்ரீ கண்ட்ரீஸ் ஒன்று இந்தியா சைனீஸ் டைப்பே அண்ட் ஜப்பான் இவங்க தான் டாப் ஃபைவ் போடியமில் வந்து க்ளோஸாக இருந்தது ஸோ என்னோடய இந்த சோலோ ஈவெண்ட்டில் வந்து மொத்தம் ரெண்டு ரவுண்ட் இருக்கும் அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் குவாலிஃபை பண்ணி செகண்ட் ரவுண்ட் போகணும் அண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் தான் ஃபைனல்ஸ் ஸோ அது முடிச்சுட்டு அது ரெண்டுத்தோட அக்ரிகேட் ஸ்கோர்ஸ் வச்சு தான் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டான்னு சொல்லுவாங்க நான் ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் முடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருந்தேன் ஒரு மியோர் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சின்ன புள்ளி மார்க்கில் தான் நான் சில்வர் வாங்கியிருந்தேன் என்னோடய சோலோ ஈவெண்ட்டில் ஸோ என்னோடய டோட்டல் ஸ்கோர்ஸ் பிரகாரம் சைனீஸ் டைப்பே கோல்டு வாங்கினாங்க இந்தியாவிலேருந்து நான் செக் செகண்ட் வாங்கியிருந்தேன் அண்ட் இன்னொரு ஈவெண்ட்டும் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ஈவெண்ட் பேர் கப்பல் ஸோ என்னோடய பார்ட்னர் பேர் அபிஜித் தமிழ்ராஜ் அவர் வந்து கேரளாவை சேர்ந்தவர் ஸோ நாங்கள் ஆக்சுவலாக ஏஷியன் கேம்ஸ்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஃபார்ம் ஆன ஒரு கப்பிள் ஸோ நாங்கள் வந்து கம்பீட் பண்ணது சேம் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் கண்ட்ரீஸ் தான் வந்திருந்தாங்க அண்ட் அதில் வந்து நாங்கள் கிளியராக சேம் டூ ரவுண்ட்ஸ் இருந்தது ரெண்டு ரவுண்ட்லேயுமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோல்டு எடுத்திருக்கோம் ஆர்டிஸ்ட் ஸ்கேட்டிங்கில் வந்து சிங்கிள்ஸ் டபுள்ஸ் இருக்கா
So, a girl and boy is in the same way. In that category, I perform gold. Mixed doubles. Mixed doubles, exactly. But exact doubles are not the same way. No, that's not the same way. Artistic skating, two girls or two boys are in the same way. You either single solo or mixed doubles. Okay. Now, if you want to play a partner, we will decide to play a partner. But if you want to play a partner, the communication and understanding is very important. How do you think that? Actually, one of the most important things is trust. If you don't have partners, if you work with coaches, parents, fitness instructors, we will have to do it. Now, if you want to play a couple, we will have lifts. There are many acrobatic movements. So, all of them are micro-seconds in life or death techniques. So, no contact, no support, no lifts, you know. If you want to perform all of them, you need to understand and coordination. Of course, practice is not going to be done. But the partner and Nambi start. Okay. Now, you said about acrobatic movements. If you want to perform, the technique is very important. Kunci slipan alam, anda injury awam, ialah anda, nama ke points seria kadek ayat. So anda acrobatic movement selain seria pandra dikit, perform pandra dikit, anda teknik yang correcta nih execute pandra dikit, na pandra dikit. So actually, na almost 15 years saya skate panitra kan, and na believe pandra ada strong ana concept ni na, nama fundamentals ni ablo ke ablo strong garuko, anda alukuk nama injuries prevent panalam. Ippo wara nariya skater senna yosi kerangga na, na ayatuk fundamentals panano, na ayatuk basics panano. Awang awang tu one year la inda championship porangga, two years la inda championship porangga, but actually ill. Or a long run la, ipun inga skating eteri ma, kunci missa na kure injuries, you know, tawirka mudi ada bina. Iblo na awang tu almost two and a half years a, romba intensa couple training panitrenya. Ana touch shot, idwari kono kure serious injury kura awang tu kare ada. And this is the first time. This is the first time I'm couple pan train. Or 15 years I'm a solo skater. I'm two and a half years I'm a couple pan na. And I'm a core body code injury. I got the reason. Yen no the basics are strong. Or if you want to pop on all of me mid air line, I'll be body control pan mudi on. Adi control on the pain kitty work. Yen no matto lama avenue say the control banu. So on the control and command skate la varno na basics body balance fundamentals. It's not very important. You said that you are practicing and intensely practicing. Where are you practicing? Now, you can't do an acrobatic movement. That's why you can't do that infrastructure. That's why you can't do that. If you can't do that, you can't do that. If you can't do that, you can't do that. So, where are you practicing? Where do you need to do that infrastructure? Okay, so, I've been doing international training in 2017. My coach is in Italy. His name is Ms. Rachel Campagnol. So, in the first two or two and a half months, we have to go to the international standard rink. That's why I was in the Chennai. 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 I was in the artistic skating rink. But unfortunately, I was in the rink. The artistic skating rink requirements are 25 meters by 50 meters rectangle. If you look at this rink, it's actually an oval. So, I trained in 2017 in international. My coach is Ms. Rachel Campagnol. She is in Italy. So, in a year, for two and a half, three months, I trained in a world-class infrastructure. Unfortunately, artistic skating is a sport that we have to do with our infrastructure. In fact, I would say that this is an indoor sport. It's a wooden floor. It's an indoor sport. The flooring is table tennis flooring. So, now we have to train in a close facility in the United States. Like, my partner is in Kerala, and we have to train in this rink. So, there are national camps in various cities, like Ahmedabad, Mohali, Chandigarh, Hyderabad, Vizag. So, I have to travel in all the cities in two years. So, when you talk about skating, you know the name of roller skating. But you don't know the artistic skating. What do you think about this? This main reason is very simple. You can say game and sport. Cricket is a game. There are two teams involved in the game. That's why they don't have rules and techniques. If you look at that, boxing or wrestling is a game. It's a proper hardcore sport. So, there are injuries. That's why there is artistic skating. That's why there is a two-point match. That's why there is a two-point match. 
or or one is to one and the mari face off and the mari valada mudiyadu idu oru reason unoru reason enna na artistic skating la irukra rule books irukra rules irukra techniques romba adhigam in fact nanga evlo ke evlo inda rink la physically work pandromo avlo ke avlo game plan uh, technique theory idella kuda padichu eluduvom so in the sport abdingrathu uh, or holistic sport உங்களை வந்து இன்டெலக்சுவலாகவும் சேலஞ்ச் பண்ணும் ஃபிசிக்கலாகவும் சேலஞ்ச் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு சில ரீசன் சொன்னீங்க இது மட்டும் தானா இல்லை இது வந்து வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு கேம் எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு கேம்னு நினைக்கிறாங்க அது தானா அது ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் உங்கள் பையனையோ இல்லை பொண்ணையோ கிரிக்கெட்டில் சேர்க்குறீங்கன்னா அந்த கிட்டை விட ஒரு ஒன் தேர்ட் வேலை தான் இந்த ஸ்கேட் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு கிரிக்கெட்டோ இல்லை பாஸ்கெட் ஓகே பாஸ்கெட் பால் விட்டுடலாம் பட் கிரிக்கெட்டில் சேர்க்குறீங்கன்னா பேட்லேருந்து க்ளவ்ஸ்லேருந்து பேடிங்லேருந்து பால்லேருந்து ஷூஸ்லேருந்து இந்த இது எதுவுமே கிடையாது இந்த நான் போட்டிருக்கிற ஒரே ஒரு பூட் எனக்கு அதுக்கான வீல்ஸ் அவ்வளோதான் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதில் செலவாயிடுமே நான் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக ஸ்கேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் ஐ திங்க் நான் இன்டர்நேஷ்னல் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் போனதுக்கு அப்புறமா விச் இஸ் ஓன்லி இந்த லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக தான் என் ஸ்கேட் வந்து டோட்டலாக சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் டு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் அண்ட் ஒரு ஸ்கேட் வாங்க நான் ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டரை வருஷம் யூஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் வந்து ஆரம்பித்து அந்த வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் லெவல் வர வரைக்குமே நான் சாதாரணமான ஒரு பூட் தான் யூஸ் பண்ணேன் இண்டியன் மேக் பூட் தான் யூஸ் பண்ணேன் அது நிறைய யார் யாரோட மிஸ்கன்செப்ஷன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பட் ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கேட்டிங்கிறது ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஸ்போர்ட் அது ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஸ்போர்ட்டுங்கிறது ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இப்போது ஸ்கேட்டிங்கில் போகிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து ரோலர் ஸ்கேட்டிங் நார்மல் ரோலர் ஸ்கேட்டிங் தான் போகிறாங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் இந்த ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கேட்டிங் சூஸ் பண்ணதுக்கு என்ன காரணம் இதில் எப்படி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது ஆக்சுவலாக நான் ஸ்போர்ட் அப்படின்னு ஆரம்பித்தது சின்ன வயசில் ஒரு ஃபிட்னஸ் ஏதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி தேவை கேட்ஜெட் அடிக்ஷனோ இல்லை டிவியோ இல்லாமல் ஃபிசிக்கலாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் என் பேரண்ட்ஸ் என்னை போட்டது இதை நான் எதிர்ச்சியாக மீட் பண்ண ஒரு ஸ்போர்ட் தான் இன்ஃபேக்ட் இந்த ரிங்குக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் தான் என்னோடய ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க அவங்கள பார்க்க வந்தபோது இங்கே ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கேட்டர்ஸை பார்த்தேன் அதனால தான் இந்த ஸ்போர்ட்டில் சேர்ந்தேன் பட் நான் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு ரியலைஸ் ஆச்சு இந்த ஸ்போர்ட் நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி இது வெறும் ஃபிசிக்கலாக சேலஞ்ச் பண்ணுறது இல்லை ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஓடினா ஓடு ஓடிட்டு வர அந்த மாதிரி கிடையாது இதுக்கான கேம் பிளான் இதுக்கான கேம் ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கான தியரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது இன்ஃபேக்ட் ஒன் மினிட் பிஃபோர் த கேம் கூட நம்ம காம்படிட்டர்ஸை பார்த்து நம்ம ப்ரோக்ராம் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுற பீப்புள் எனக்கு தெரியும் எஸ் அதுக்கான ஓகே அவங்க இந்த ஜம்ப் போடுறாங்கன்னா நான் என்னோட காம்பினேஷனை நான் இப்படி மாற்றினேன்னா எனக்கு இதை விட டூ பாயிண்ட்ஸ் அதிகமாக வரும் ஸோ அந்த அளவுக்கு சேலஞ்ச் பண்ணுற ஒரு ஸ்போர்ட் இது ஸோ அது என்ன ரொம்ப எக்ஸைட் பண்ணுது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க வந்து கடைசி நேரத்தில் கூட உங்களுடைய பிளானும் ஸ்ட்ராட்டஜியும் மாற்றுவீங்கன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படி கடைசி நேரத்தில் வந்து பிளான் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி மாற்றும் போது உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் வந்து அடி வாங்காதா கொலாப்ஸ் ஆகாதா அது ஸ்கேட்டர்ஸ் ஸ்கேட்டருக்கு ஸ்கேட்டர் மாறும் இப்போ நான் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்கேட்டர்னா ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் நான் கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் கூட மாற்றாமல் போய் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நான் நினைப்பேன் ஆனால் என் கப்பல் பார்ட்னர் எப்படின்னா அவங்க நான் சொன்ன மாதிரி கேம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகே என் காம்படிட்டர் இந்த ஜம்ப் போடுறாங்கன்னா என்னால் இந்த ஜம்ப் போட்டால் தான் என்னால் லீட் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு கண்டினியூஸாக மாற்றுவாங்க அது ஏன் பாசிபிள்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்ட் பேசிக்ஸில் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த எபிலிட்டி இருக்கும் நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக ஸ்கேட் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்க டோட்டலாகவே ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் தானா இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா எனக்கு மொத்தமாகவே டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் தான் அது அதில் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக ஸ்கேட் பண்ணிட்டு இருக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக வந்து ஸ்கேட்டிங் விளையாடிட்டு இருக்கீங்க ஆர்டிஸ்ட் ஸ்கேட்டிங் இது வரைக்கும் எத்தனை இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்ஸ் போயிருக்கீங்க அப்போ இது வரைக்கும் நாலு இன்டர்நேஷ்னல் டோ சாம்பியன்ஷிப் போயிருக்கேன் ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏஷியன் கேம்ஸுக்கு இந்தியாவிலேருந்து ஃபஸ்ட் குவாலிஃபையர்ஸ் நான் அகெயின் அது வந்து சில அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இஷ்யூஸ்னால எங்களால் போக முடியல எங்கள் மொத்த டீமாலேயும் ஆர்டிஸ்டிக் சாம்பியன்ஷிப் வந்து நடந்தது சைனாவில் அதில் வந்து என்ன மெடல் வாங்கினீங்கன்றது சொன்னீங்க இன்னும் நிறைய மெடல்ஸ் போட்டிருக்கீங்க அந்த மெடல்ஸை பற்றி சொல்லுங்கள் அதே இந்த டோர்னமெண்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் என்னோடய ஏஷியன் சாம்பியன்ஷிப்பில் நான் ஜெயித்த ரெண்டு மெடல் இந்த சில்வர் நான் என் சோலோ ஈவெண்ட்டில்
எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக சோலோ ஸ்கேட்டராக தான் இருந்திருக்கேன் சோலோ தான் என்னோடய ஸ்ட்ரென்த் பட் ஒரு கேம்குள்ளே போகும்போது ஒரு அந்த மைண்ட் செட் தனியாக போகிறத விட நம்ம கூட நம்மளோட சப்போர்ட்டாக இருக்கிற இருக்கிறது வந்து இட் கிவ்ஸ் அஸ் ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஒரு மென்டல் சப்போர்ட் ஸோ நீங்கள் இப்படி கேட்டிங்கன்னா என்னால் சூஸ் பண்ண முடியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ எம் அ வெரி ஸ்ட்ராங் சோலோ ஸ்கேட்டர் இண்டிவிஜுவலாக தான் என்னோடய அதுதான் என்னோடய போர்ட்போலியோ அதுதான் என்னோடய ப்ரைம் ஆனால் ஒரு மென்டல் சப்போர்ட் அண்ட் ஒரு 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 லீனிங் ஷோல்டர் மாதிரி இருக்கிறதுனா நான் கப்பல் தான் சூஸ் ஓகே இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஷனல் பிளேயருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் போனால் வந்து கோச் இருப்பாங்க உங்களோட கோச்சஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் நான் ஆக்சுவலாக ஸ்கேட்டிங் ஜாயின் பண்ணது மிஸ்டர் பவன்குமார் அக்குலா அவர் வந்து வைசாக வைசாக்லேருந்து வரவர் அவர் வந்து எவ்ரி மந்த் டென் டேஸ் ஆர் டென் செஷன்ஸ் இங்கே வந்து இதே ரிங்கில் தான் எடுப்பார் ட்ரைனிங் அவர் அவருக்கு கீழே நான் ட்ரெயின் பண்ணி தான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் நேஷ்னல் மெடல்ஸ் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறமா நான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தான் மிஸ் ரேச்சல் கேம்பெக்னால் அவங்க ஒரு வேர்ல்ட் சாம்பியன் இட்டலியிலேருந்து ஸோ ஃபேஸ்புக் மூலயமா கனெக்ட் ஆகி அவங்கக்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட கோச்சிங் ஆரம்பித்தேன் அவங்க எனக்கு ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பித்த போது அவங்களுக்கு வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் தான் ஸோ அதுக்கு நான் ஆக்சுவலாக அவங்க இன்னும் கம்பீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு அவங்க கோச் பண்ண ஆரம்பித்த போது ஓகே இன்டர்நேஷ்னல் கோச் கிட்ட கோச்சிங் கற்றுக்கிறதுக்கும் இந்தியன் கோச்சஸ் கிட்ட கோச்சிங் கற்றுக்கிறதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா நம்ம இந்தியன் கோச்சஸ் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அது நிறைய கோச்சஸ் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்ற மாதிரி சொன்னாங்க இனிஷியலாக பட் நான் ரொம்ப லக்கி அந்த விதத்தில் என் கோச்சோட பிளெஸ்ஸிங்ஸோட தான் நான் இன்டர்நேஷ்னல் கோச்சிங் ஆரம்பித்தேன் இப்போ என்னென்னா ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கேட்டிங் அப்படிங்கிறது இந்த வேர்ல்ட்லேயே இட்ஸ் அன் இவால்விங் ஸ்போர்ட் இந்தியாவில் அது வந்து ரொம்ப பேசிக் லெவலில் தான் இருக்குது ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் அத்லீட்ஸ் தான் இப்போ வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் லெவலில் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் நாங்கள் எல்லாருமே இன்டர்நேஷ்னலி ட்ரெயின்டு ஸோ நான் ரேச்சல் கிட்ட ட்ரெயினிங் ஆரம்பித்தது அப்போ தான் தெரிஞ்சது என்னோடய டென் இயர்ஸ் ஆஃப் கரியரை மொத்தமாக பிரேக் டவுன் பண்ணி ஸ்க்ராச்சர்ந்து ஆரம்பித்தோம் என்னோடய பேசிக் புஷஸ்லேருந்து என்னோடய பேசிக் ஸ்கேட்டிங் ஸ்டைல்லேருந்து நான் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணேன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தான் ஐ ரீஸ்டார்டட் மை ஸ்கேட்டிங் கரியர் மாதிரி இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்ட் ஸ்கேட்டராக மட்டும் இருக்கீங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுறீங்களா படிக்கிறீங்களா ஓகே ஸோ நான் ஆக்சுவலாக ஒரு மீடியா கிராஜுவேட் எம்ஓபி வைஷ்ணவ் காலேஜில் படித்தேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கிராஜுவேட் ஆனேன் ஏஷியன் கேம்ஸுக்கு குவாலிஃபை ஆனதுனால நான் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பிரேக் இயர் எடுத்தேன் ஏஷியன் கேம்ஸ் முடிச்சுட்டு தான் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏஷியன் கேம்ஸ் போஸ்ட் போன் ஆச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எல்லாமே அக்ரடேஷன் நம்பர் வரைக்கும் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா சில அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இஷ்யூஸ்னால எங்களோட ஆர்டிஸ்டிக் டீம் மட்டும் போக முடியல ஏஷியன் கேம்ஸுக்கு அதுக்கு பதிலாக தான் மற்ற எல்லா இன்டர்நேஷ்னல் சீசன்ஸும் பண்ணோம் நாங்கள் ஸோ இப்போ நான் வந்து வேர்ல்ட் ரேங்கிங்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணுறதுனால நான் இட்டலிலேயே போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணுறேன் இப்போது கம்மிங் செப்டம்பர் நான் கிளம்பிடுவேன் இது மெயின் ரீசன் என்னென்னா என்னோடய கோச்சோட தங்கி நான் ஸ்கேட் பண்ணால் தான் அதனால் வேர்ல்ட் ரேங்கிங்ஸ் ஒர்க் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் என்னோடய போஸ்ட் கிராஜுவேஷனும் இட்டலிலேயே பண்ணுறேன் ஓகே நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க வந்து இன்டர்நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறீங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கேட்டராக இருக்கீங்க இன்டர்நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டிலேயும் நீங்கள் வந்து படிக்கிறீங்க இந்த கேம் ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கேட்டிங் வந்து ஒலிம்பிக்ஸில் இருக்கா இந்த ஸ்போர்ட் ஒலிம்பிக்ஸில் இன்னும் இன்க்ளூட் ஆகலை பட் இன்க்ளூட் ஆ இப்போ விண்டர் ஒலிம்பிக்ஸில் ஐஸ் ஸ்கேட்டிங் இருக்குது ஏன் சம்மர் ஒலிம்பிக்ஸில் ரோலர் ஸ்கேட்டிங் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கான ஜட்மெண்ட் பேட்டர்ன் இது வந்து கொஞ்சம் டிசெப்டிவ் அதாவது அப்படின்னா ஒரு ஜட்ஜுக்கும் இன்னொரு ஜட்ஜுக்குமே ரிசல்ட்ஸ் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் இருக்கும் அந்த ஸ்போர்ட்டோட டிசைனே அப்படி தான் ஸோ இது யூனிலாட்ரலாக இப்போ வந்து ஒரு அத்லெட்டிக்ஸ் மாதிரி பார்த்தோடனே வின் அந்த மாதிரி கிளியர் கட் ரூல்ஸ் இருந்தால் தான் அது ஒலிம்பிக்ஸில் இன்க்ளூட் ஆகும் ஓகே விளையாட்டை பற்றி பேசியாச்சு உங்கள் படிப்பை பற்றி பேசியாச்சு உங்கள் ஃபேமிலியை பற்றி சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியில் உங்கள் கூட பிறந்தவங்க இல்லை உங்கள் ஆதார் மதர் யாராச்சும் ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்காங்களா இருந்தாங்களா ஓகே ஸோ நான் ஆக்சுவலாக ஒரு ஒன்லி டாட்டர் எங்கள் அப்பா ஆக்சுவலாக ஸ்போர்ட்ஸில் ரொம்ப இருந்தார் அவர் அத்லெட்டிக்ஸ் கிரிக்கெட் எல்லாமே பண்ணுவார் அவர் இன்ஃபேக்ட் என் ஸ்கூலில் தான
அந்த அளவுக்கு நம்ம பாடி ஃப்ளெக்சிபிளா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியா இருக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி ஃபிட்னஸ்லாம் பண்ணுவீங்க சோ இந்த ஸ்போர்ட் வந்து இட் रिक्वायर्स a balance of flexibility and strength so நாங்க எங்களோட ஆஃப் ஸ்கே ட்ரெய்னிங் னு சொல்வாங்க அது எப்படினா aerobic capacity that is running ஏனா எங்க புரோகிராம் வந்து इट्स नॉट a sprint 10 seconds or 15 seconds குள்ள முடியாது इट्स a 3 minutes 3 and a half 4 minutes வரைக்கும் போகும் so அதுக்கு aerobic capacity long distance running 5 km and above running ஸ்பீட் என்டியூரன்ஸ்னு வாங்க இதெல்லாம் வந்து ஏரோபிக் ட்ரெய்னிங் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரெய்னிங் ஏன்னா இந்த ஃபோர் மினிட்ஸும் அந்த சிங்கிள் லெக்கில் இல்லை வந்து யூனிலாட்ரலா ஆர் அந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு மசில் ஸ்ட்ரென்த் தேவை டு கேரி யுவர் செல்ஃப் அந்த ஒரு பெண்ட் பொசிஷனாக இருக்கட்டும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளாக இருக்கட்டும் அந்த டெக்னிக்கை க்ளீனாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அந்த ஸ்பீடோட பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் தேவை ஸோ அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் ட்ரெய்னிங் லிஃப்ட்ஸ் வெயிட்ஸ் லிஃப்ட் அதெல்லாம் அது இல்லாமல் வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிக்கு வந்து தனியாக மசில் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஜாயின்ட்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இதுக்கு தனியாக இருக்கும் இதெல்லாம் அஜிலிட்டி இருக்கணும் ஏன்னா இந்த ஸ்போர்ட்டுக்கு எல்லாமே தேவை ஏதாவது ஸ்ட்ரென்த் மட்டும் அதிகமாக இருந்தால் மூவ்மெண்ட் வராது அவங்களுக்கு ஸ்கேட்டில் வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்லோவாக பல்கியாக இருப்பாங்க ஸ்பீட் மட்டும் இருந்து ஸ்ட்ரென்த் இல்லைனா அவங்களால அவங்க பாடியே கேரி பண்ணிக்க முடியாது ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்க்கும்போது அந்த பாடி மெக்கானிக்கல் மூவ்மெண்ட்ஸ் பற்றி நிறைய சொல்கிறீங்க ஃபிட்னஸ்க்கும் சரி பர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் சரி ஸ்கில் டெக்னிக்கை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கும் சரி சயின்டிஃபிக்கலி அப்ரோச் சிஸ்டம் இப்போ வந்துட்டுருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்ஸ்லையும் முக்கியமாக இதுக்கு தேவைப்படும் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஸ்கில் டெக்னிக் ஃபிட்னஸ்க்கு சயின்டிஃபிக்கலாக அப்ரோச் பண்ணுறீங்களா அது ஆக்சுவலாக ஒரு ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு வாங்க ஏன்னா நம்ம ஊரில் என்னென்னா ஒரு மெயின் இது ஓகே ஃபிட்னஸ்னால் போய் நான் வெயிட் தூக்குறேன் அப்படின்ற ஒரு அதை பற்றி டீப்பான ஒரு நாலேஜ் இல்லாமல் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் இந்த ஸ்போர்ட்காகவே அதை பற்றி நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தேன் என்னோடய நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற ஜிம் பேர் ஸ்போர்ட்ஸ் டைனமிக்ஸ் இது வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் அத்லீட்ஸ் அத்லீட்ஸ் லைக் சரத் கமல் சார் சத்யன் சார் இவங்க எல்லாருமே கூட அங்கே தான் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட அவங்க எங்ககிட்ட சொல்கிற ஒரு மெயின் விஷயம் என்னென்னா ராம்ஜி சார் ராம்ஜி சாரோட ஜிம் அது ஸோ அவங்க எங்ககிட்ட மெயினாக சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா கேள்வி கேளுங்க லைக் ஆஸ்க் அ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு ஸோ நான் என் ட்ரெயினர்ஸ் கிட்டேயே ஒரு ஒர்க் அவுட் கொடுத்தாங்கன்னா இது ஏன் ஹெல்ப் ஆகும் இது எப்படி ஹெல்ப் ஆகும் ஏன் ஸ்போர்ட்டுக்கு இது ஏன் தேவை எனக்கு பேசிக்காகவே கியூரியாசிட்டி அதிகம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்டில் நான் கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் தான் ஸோ ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கேட்டிங்கில் நீங்கள் என்னென்ன பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்க இப்போ சமீபத்தில் என்னென்ன டோர்னமெண்ட் போனீங்க என்ன மெடல்ஸ் வின் பண்ணிங்கன்றத சொன்னீங்க இந்த கேமை பற்றி சுருக்கமாக கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன் இந்த ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கேட்டிங்கோட ஒரு மேட்ச் டியூரேஷன் என்ன பாயிண்ட் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும் யார் யாரெல்லாம் விளையாடுவாங்க அதை பற்றி விளக்கமாக சொல்லுங்கள் ஸோ சோலோ ஈவெண்ட் மெயினாக சோலோ அண்ட் கப்பல் தான் ப்ரிடாமினெண்ட்டாக இருக்கும் சோலோ ஈவெண்ட் அண்ட் கப்பல் ஈவெண்ட் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ரெண்டு ரவுண்ட் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஃபைனல் ரவுண்ட் ஸோ ரெண்டுமே வந்து சிமிலர் டெக்னிக்ஸ் தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லேமனோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து ஸோ ஜட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா ரவுண்ட் ஒன்றுக்கு டெக்னிக்கல் காம்பனன்ஸ் ஆர்டிஸ்டிக் டெக்னிக்கல் மெரிட் அண்ட் ஆர்டிஸ்டிக் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ டெக்னிக்கல் காம்பனன்ஸுங்கிறது எப்படின்னா நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுற டெக்னிக்கோட கிளாரிட்டி ஸ்பீட் ஸ்கில் ஸ்மூத் எக்ஸாக்ட்லி ஸ்கில் அது பேஸ் பண்ணி ரேட் பண்ணுவாங்க காம்பனன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்பீட் நம்ம ஃப்ளோர் கவரேஜ் நம்ம ஃப்ளோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் கரெக்ட் இதெல்லாம் தான் வந்து பேராமீட்டர்ஸ் இதில் இன்னொன்று இருக்குது கியூஓஇ அப்படின்னு வாங்க குவாலிட்டி ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் இப்போ வந்து நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஸ்கில்லுக்கு லெவல்ஸ் இருக்கும் லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ லெவல் ஃபோர் அப்படின்னு இப்போ நிறைய அத்லீட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேரெக்டாக லெவல் ஃபோர் நான் இருக்கிறதுலேயே ஹையஸ்ட் லெவல் அட்டம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அது சரியான குவாலிட்டியோட எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங்ஸ் வரும் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு ப்ராட் ஜட்மெண்ட் பேராமீட்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கேட்டராக இருக்கீங்க மீடியா ஸ்டடீஸும் பண்ணியிருக்கீங்க ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸில் இருப்பீங்களா இல்லை மீடியா கம் கம் ஸ்போர்ட்ஸில் இருப்பீங்களா இல்லை மீடியாவில் இருப்பீங்களா உங்களோட விருப்பம் என்ன இல்லை எனக்கு ஆக்சுவலாக நான் எல்லாமே நான் சூஸ் பண் ஏன் மீடியா சூஸ் பண்ணேன் இப்போ ஏன் போஸ்ட் கிரா
எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் இப்போ தமிழ்நாடுல ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டால சீட் வாங்குனவங்க நிறைய பேர் அதே மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் இப்போ கேரளால இருந்து அபிஜித் எல்லாருக்குமே வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் எல்லாமே இருக்கு மத்த எல்லா ஸ்போர்ட்டுக்கும் இப்ப நானே ஆக்சுவலா எஸ்டிஐடில எம்ஐஎம்எஸ் ஸ்காலர்ஷிப் ஹோல்டர் ஆமா மிம் ஸ்கீம்ல நான் இருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸ்டேட்டுக்கு ஸ்டேட் மாறும் பட் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி தேர் ஆந்திராலலாம் இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப ஹை அதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இந்த கேமில் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்னு ஏதாவது ஏஜ் இருக்கா இப்போ ஒரு சில ஸ்கேட்டிங்கில் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த ஏஜுக்கு மேலே ஒரு பிளேயராக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கேட்டிங்கில் இருக்கா பிளேயருக்கு அப்புறம் உங்களுடைய பிளான் என்ன ஏன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷன் இருக்குன்னு அது என்னன்றது சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கேட்டிங்கில் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஏர்லி ரிட்டையர்மெண்ட் தான் ஒரு மிட் டுவெண்ட்டீஸ்லேயே எல்லாருமே ரிட்டையர் ஆயிடுவாங்க மோஸ்ட்டாக இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையே சொல்கிறேன் எனக்கு என்னென்னா இப்போது ப்ராப்ளி ஒரு நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு ஒரு அத்லீட்டாக ஒரு கரியர் இருக்குது பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் டோன்ட் ஹேவ் ரிட்டையர்மெண்ட் அவங்க நான் அத்லீட்டாக ரிட்டையர் ஆனாலுமே நான் இந்த ஸ்போர்ட்டி ஃப்ரெட்டர்னிட்டிக்குள்ளேயே என்னால் இருக்க முடியும் எனக்கு ஒரு ஜட்ஜாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா இன்டர்நேஷ்னலி சர்டிஃபைட் கோச் ஆகிறதுக்கான எக்ஸாம்ஸ் எழுதிட்டுருக்கேன் ஸோ ஒரு கோச் ஆகணும் ஏன் மூலியமாக இன்னும் இன்டர்நேஷ்னல் சாம்பியன்ஸ் வரணும் ஏன் மூலியமாக இன்னும் ஒரு அகாடமி வரணும் அந்த அகாடமிலேருந்து மேலும் மேலும் இன்டர்நேஷ்னல் சாம்பியன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இதுதான் என்னோடய விஷன் ஓகே ஸோ உங்களுடைய இந்த கெரியரில் நீங்கள் நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கீங்க மெடல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க இது வரைக்கும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோமோஸ்ட் சப்போர்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் அம்மா அப்பா யோகிதா லக்ஷ்மி நாராயணன் அண்ட் மிஸ்டர் லக்ஷ்மி நாராயணன் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே மார்னிங் ஃபோர் ஓ கிளாக்லேருந்து ஜிம் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜ் ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணது அவங்க தான் ஸோ இவங்க தான் என்னோடய மெயின் அதுக்கப்புறமா என்னோடய கோச்சஸ் மிஸ்டர் பவன்குமார் அகுல்லா மிஸ் ரேச்சல் கேம்பெக்னால் என்னோடய ஜிம் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ராம்ஜி சார் ஜீவன் சார் மானவ் சார் என்னை ஆஃப் ஸ்கேட் ட்ரைனிங்கில் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி என்னை ஃபிசிக்கலி ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு ரீசன் அவங்க தான் என்னோடய கப்பல் பார்ட்னர் அபிஜித் தமிழ்ராஜ் நான் அவங்களோட கோஆப்ரேஷன் இல்லாமல் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடந்திருக்காது அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் and uh, yeah okay so adutha adutha ninga nare international tournament national tournament la poi win panni nama india ku tamil nadu ku vandu perumaiya seikkanum adukku vandu podigi sarba vaarthigal all the best thank you sir iniki vilayattu kalam nigachil vandu pathina artistic skater vakasiya nakula lakshmi narayanan avargala vandu sandichom avanga solradha vishayatha kekkumbodhu rombave brahmipa andadhu ena oru vilayattu ku vandu andha vilayattu ku theviyana skill technique mattum mukkiyam illa அதையும் தாண்டி நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேவை அப்படின்றதையும் வந்து சொன்னாங்க அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் கேட்கும்போது ரொம்பவே வியப்பாக இருந்தது ஆர்டிஸ்டிக் ப்ளஸ் ஸ்கில் அண்ட் டெக்னிக் வந்து இந்த ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கேட்டிங்க்கு வந்து தேவை அப்படின்றத ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கம் சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய பிளேயிங் கரியர் இப்போ ரீசெண்டாக போன இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்ஸில் என்னென்னலாம் ஜெயித்தாங்கிறத பற்றி சொன்னாங்க ரொம்பவே இன்ஸ்பிரேஷனலாக எனக்கு இருந்தது உங்களுக்கும் மோட்டிவேஷனலாக இருந்திருக்கும் மீண்டும் விளையாட்டுக்களம் நிகழ்ச்சி அடுத்த வாரம் தொடரும் வேறு ஒரு பிளேயரோடு நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்